新年七夕节，你会和异性一起过吗？你要认真的回答。有的话我就跟异性过啊，对不对？有的话有吗？有吗？现在问题我我自己都不知道我还有没有。他提出异性，你说他姓什么？异性吗？啊！我再记下来，快点，快点记下来，快点，快点，快点记下来。这么明显的垮点还不记下来，他被电的都好老派啊！啊，不要啊！<笑>你发现没有，杨迪这个人呢，自己有笑点的时候对别人使眼色，然后别人有垮点就快记下来，快记下，快记下。哎，你怎么是这样的人呢？杨迪喝水你呛到。喝水呛为什么被电啊？莫名其妙。你管我。真的，上一期别人说你没朋友，真的一点都没错。你还要说话吗？记一下，好垮，刚才就。<笑>好，最后一个问题，最后一个问题啊！来来来，这位小帅哥，我想问一下宇哥，干嘛问我？您有经验呀。<笑>我一直有一个喜欢的女生，我想问一下怎么表白？来了吗？来了。来了。不能说，我要先让宇哥回答一下我的问题。其实他现在已经在做这个表白的动作了，这就是个最好的机会，你现在就可以表白，你现在就大胆的说出来他的名字，加油，露丝，露丝，露丝，等一下，姐姐给你撑腰，来，哇，他这么紧张，露丝，我一直都很喜欢你，啊，我每一次来就是为了见你，啊，我想问一下，你七夕节有约吗？我想跟你约会。露丝回答他：“我七夕节约了七个人了，已经。你约我去干什么呀？<笑>我们可以私下再聊吗？就在这儿说。他的意思是说，就在这儿说，就让你过来，坐在这边说。坐在这儿说。来来来来来来来来，坐在这儿说。雪峰，那你过来吧。走开，走开，走开，你走开了，走开。其实我觉得。”两个人在一起不一定要，没在一起，没在一起，没在一起呢。我只是说一下，两个人在一起之后要怎样做。两个人在一起要怎样做？要怎样做呀？以后我再教你，那个没有关系。不是，露丝，你你你认识他吗？他叫什么名字你也不知道，对不对？所以你要先介绍你自己呀。我叫胡远志，多大了？十七岁。啊，那么小啊！算了吧，算了吧，算了吧，算了吧。一场闹剧，给我回去！找我们这些成年人。嗯、你们怎么这样子？十七岁那时候情窦初开，十七岁的恋爱才是真正的恋爱。我要告诉你，如果没有我们这些人阻止，他会觉得恋爱来得太容易，记忆不深刻。对，小子，看我收了你！啊，<笑>好了好了好了,好了，各位远程特工啊，扫描这个二维码变身出奇特工来开会吧。好了，现在呢，我们要开始提案。薛之谦，来，点一谁来？你你来点一个、啊。对，无所谓了，我肯定是点朱真的嘛，对不对？啊、非常会外人填嘛。关系户到这种地步，已经连续三期嘞。怎样？我们就是关系户，你拿我怎么样？弄得太明显了。反对，反对。啊啊啊啊、同意。朱真，哎，对你让我提，我就提你，好不好？<笑>我发现，哇，太老派了，我的天！哎呀，朱真哥的那个眼神真的好老派哦。好老派，你真的！我发现薛之谦根本不知道当导演会经历什么，什么意思？他质疑你，他要当导演吗？在《火星我们的第三季第一期开会的时候，薛副局长就提过，说有可能要开拍《火星情报局》的网剧。对，还有印象嘞？不才啊，由在下担任导演了啊！哇！拍一部戏的话，导演真的至关重要灵魂的角色。一个剧组里面，他相当于要事无巨细的大大小小的事，都要自己一人来监管。哎，那我们呢？因为是现在一切都是未知数，但不能让导演垮在起跑线上，对不对？哎、导演到底该怎么做？一点都不好笑啊！又来了啊！这个又老，第一位是先要说导演，肯定要有个导演椅嘛，对不对？准备的够充分的吗？有备而来嘛。<笑>其实大家看似啊，导演椅这样东西。在剧组相当于一个龙椅，真的假的？真的不敢坐，不敢坐。导演的椅子对对对，你们所有人去过，有没有人敢坐在导演椅上？如果不识相的导演监视器在前面，他坐过去，旁边人是不是会？我就曾经真的有遇到过啊，就是导演让出自己龙椅的。就曾经我有一些客串，跟我搭戏的其实是一个蛮大。牌的一个谁呀？大哥啊！演完了一个段落以后，他就往导演的监视器这边走。导演本来还坐在上面，一看，哎啊
导演让他就做了。做好以后啊，他会叼一根雪橇。哦，导演就在旁边，就马上了。哎。你看看这个戏，哎，那那这个演员是这个戏的投资的人吗？大咖，男主角，哦，大咖。但是后面明晃晃的就是“严禁吸烟”四个字，就是导演亲自帮他点雪茄，其实管得很严，在现场。严禁吸烟嘛？你知道吗？我带出一个是什么感觉？就是大咖永远是导演的噩梦啊！薛导，来，你可以坐在这边。我要小用大咖，你你也有这样的事情吗？你也有这样的事情吗？怎么回事？记一下，来来来来来，怎么会这样？最大的垮，我搞的这样，我的天哪！有没有很痛？是不是我到了？腰是这样。一个老一点的导演一来啊，你还好吗？腰？这还是龙椅。我觉得这个椅子还是让给大咖坐吧。真的，你现在知道导演椅不好坐了吧？来来来，但是我这个椅和大咖椅不一问题是那个大咖本人直接就没来。我和一个替身天天打，打着打着说。我们要看到替身的脸了，这条不要，我累得要死，因为替身又要和我打。哦，最后那个大咖每天下午才来，来了以后就，嘿，拍点那种脸的，嘿，抓住你了。我你的戏叫做是，我不会说的，但是我和那个替身关系特别好。哈哈哈哈哈！局长，没垮还电我。局长好任性。就是我原本以为导演是最厉害的，现场可以掌控一切。我当年是个男二号，我觉得这部戏可以让我突出重围，成为影星。结果没有想到，我去了之后，我演第一天的戏。的时候，他就说：“要小子，学什么不好，学着抢戏、啊。”谁谁谁谁？我知道这是谁，是个老演员，对不对？对，老演员。然后，然后说我抢戏，抢戏完了之后，他就跟导演简单的聊了几句，我的戏就全部都不见了。我从男二号一瞬间变成了男八号。我知道是谁了，你也知道、啊，我知道是谁了，这一个吗？真不能讲了，那个真不能讲，那个不能讲，真的不能讲。对，而且你知道吗？在片场是这样的，他如果说你会不会演戏啊？啊，导演这会儿就会接话说你会不会演戏啊？导演说完了之后，场柜的朋友们说你会不会演戏？就是当这个主演觉得你不会演戏，全世界的人都觉得你不会演戏，那你到底会不会演戏啊？请问这部戏的名字叫做是？再见，美丽极限，爱漂亮，没有终点，这是完美的极限，忍不爱，没有终点。这是完美的极限，忍不爱没天啊！因为你怂，<笑>我跟他遇到的是一个人啊，真的假的？有三场我的重场戏，本来是我的人物很出挑的，全部被他改光，不愿意跟你这么演。没办法，被大牌改掉你的戏，他其实这件事情啊，对演戏是特别不好的，互相有竞争才是好的。别人帮衬你，演员都是互相给的，互相。所以如果有一天我是导演的话，我就请比我小的咖。哎哎哎，好办法，那就是我们。哎，去不了，那我们去不了了。导演，导演，那我们都去不了了。我们去不了了，我们咖太大了，一个个都长翅膀硬了，是不是？那算了，就放弃他们，只有我一个啊。你们都走。